বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি পরিমিতি ষোলো পয়েন্ট তিনের যে ষোলো নম্বর পর্বে আমরা কাজের যে প্রশ্নটি রয়েছিল তো সেটি আমরা সলিউশন করব তো এই কাজের যে কোশ্চেনটা ছিল এরা বৃত্তের পরিধি দেওয়া রয়েছে চারশো চল্লিশ মিটার মানে ওই বৃত্ত অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রে বা দৈর্ঘ্য আমাদের নির্ণয় করতে বলেছিল তো এই অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের কীভাবে আমাদের বাহাদুর্গ বের করতে হয় তো এই প্রশ্নটা আমরা এই পর্বে শিখব তো এই অঙ্কটা আমাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিভিন্ন সৃজনশীল পরীক্ষায় এই কোশ্চেনটি আমাদের আসেই তো তার জন্য আমরা একটা সাধারণ চিত্র দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করব সাপোজ ধরে নিচ্ছি এটা আমাদের একটা বৃত্ত আমি ফ্রি হ্যান্ডে আঁকতেছি তাই আমাদের বৃত্ত ভালো না হতে পারে ধরে নিচ্ছি এটা আমাদের বৃত্ত এই বৃত্তে একটা অন্তর্লিখিত বড় ক্ষেত্র নিতে হবে তো আমি এর ভিতরে একটা আনুমানিক আমি বর্গক্ষেত্র আঁকিয়ে নিচ্ছি সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের সেই বর্গক্ষেত্রটা তো যদি বর্গক্ষেত্র হয় তো বর্গক্ষেত্রের প্রতি একটা বাহু দৈর্ঘ্য হচ্ছে কিন্তু সেম ধরে নিচ্ছি আমরা এ বি সি ডি অর্থাৎ এই বর্গক্ষেত্রটি ও কেন্দ্রবিষ্ট বৃত্তে অন্তর্লিখিত হয়েছে আমাদের বের করতে হবে তো এই যে এ বি এ ডি বি সি সি ডি এই প্রত্যেকটা বাহু দৈর্ঘ্য আমাদের বের করতে হবে সো বাহু দৈর্ঘ্য বের করার জন্য আমাদের এইটা হচ্ছে বৃত্তের যদি ব্যাস হয় সেটা এই বৃত্তটার হচ্ছে আমাদের যে যদি বর্গক্ষেত্র হয় বর্গক্ষেত্রে কর্ণ কি হয় তাহলে দুইটা এই দুইটা বাহু সমান হবে তো সেক্ষেত্রে বাহুগুলো সমান তার মানে সমাধি বাহু ত্রিভুজ উৎপন্ন করবে তার মানে এসি যেটা হচ্ছে আমাদের বৃত্তের ব্যাস সেটি হচ্ছে আমাদের বর্গক্ষেত্রের মানে বর্গক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্য তার মানে বর্গ বৃত্তের আমরা যদি ব্যাস বের করতে পারি সেটা বর্গক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্য আর কর্ণের দৈর্ঘ্য দিয়ে আমরা যদি পৃথাগুরাতে পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করি এই দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য সেম আসবে তখন এই দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য আমাদের বের হয়ে আসবে তখন বের হলে তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট আমরা পাবো তার মানে এখন এই বৃত্তটার আমাদের কি বের করতে হবে এই ব্যাসের মানটা বের করতে হবে তো তার জন্য বৃত্তের পরিধি রয়েছে আমরা বৃত্তের পরিধির সূত্র জানি টয়েস পায়ার টয়েস পায়ার সমান চারশো চল্লিশ এখান থেকে আমরা আরের মানটা বের করতে পারব তাই আমরা এখান থেকে আমরা যে চিত্রটা এঁকেছি এটা আমাদের বলব মনে করি ও কেন্দ্রবিষ্ট বৃত্তে এ বি মনে করি ও কেন্দ্রবিষ্ট বি ও কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে এ বি সি ডি চতুর্বৃষ্টি অন্তর্লিখিত হয়েছে যার বৃত্তের ব্যাসাধ্য হচ্ছে ব্যাস হচ্ছে এ সি তো অন্তর্লিখিত হয়েছে এবং বৃত্তের ব্যাস আমরা এখান থেকে বলতে পারি কি বৃত্তের ব্যাস টু আর ইকুয়াল টু এখানে এসি তাহলে আর আমরা জানি যে বৃত্তের পরিধি সমান আমরা জানি কি আমরা জানি বৃত্তের পরিধি ইকুয়ালস টু টু পাই আর আমরা জানি বৃত্তের পরিধি ইকুয়াল টু পাই আর তো আমরা এখান থেকে বৃত্তের পরিধি যে আমরা মানটা দেওয়া রয়েছে কত চারশো চল্লিশ আমাদের পরিধির মান দেওয়া রয়েছে তো আমরা বলতে পারি চারশো চল্লিশ ইকুয়াল টু টু পাই আর তো দেন এখান থেকে আমাদের আরের মানটা বের করে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আর ইকুয়ালস টু আমাদের হবে চারশো চল্লিশ বাই হচ্ছে টয়েস পাই তো আমরা পায়ের মান বসে দিতে পারি আর ইকুয়ালস টু চারশো কারাগারি টু টু জিরো পাই হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স অতএব আর ইকুয়ালস টু আমরা দুশো বিশকে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স দ্বারা ভাগ দেব টু টু জিরো বাই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স দেন আমাদের রেজাল্ট হচ্ছে সত্তর পয়েন্ট জিরো টু এইট তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি সত্তর পয়েন্ট জিরো টু এইট এত হচ্ছে মিটার আর আমরা পায়ের মান ব্যবহার করেছি তাই উত্তরটা আসন্ন তাই প্রায় কথাটা আমাদের লিখতে হয় তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা পেয়ে গেছি যে বৃত্তের যে ব্যাসাধ্যটা সেটা আমরা পেয়ে গেছি অতএব বৃত্তের ব্যাস আমরা বলতে পারি কত অতএব বৃত্তের ব্যাস বৃত্তের ব্যাস ইকুয়াল টু বর্গক্ষেত্রের কর্ণ বর্গের কর্ণ হচ্ছে এসি ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারি কত দুই দিয়ে গুণ করলে আমাদের রেজাল্ট হবে তাই দু দুই গুণ হচ্ছে আমাদের যে আরের ভ্যালুটা আমরা পেয়ে গেছি তো এখান থেকে আমাদের আরের ম্যানটা আমার দিতে হবে তো আমরা এটা সো আমরা এখান থেকে যে মানটা পাইছি এটা হচ্ছে আমাদের টু আর আমাদের এই মানটাকে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে তো সত্তর পয়েন্ট জিরো টু এইট এত মিটার প্রায় 
সো আমরা এই রেজাল্টটাকে আবারও দুই দিয়ে গুণ দিব গুণ টু রেজাল্ট একশো চল্লিশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ সিক্স একশো চল্লিশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ সিক্স তো এত মিটার হচ্ছে আমরা প্রায় পেয়ে গেছি আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত উত্তর আমরা এখান থেকে পেয়ে গেছি যে বড় ক্ষেত্রের কর্ণের দুর্গ পেয়ে গেছি তো এই ক্ষেত্রে আমাদের এ বি সি ডি এটা একটা আমাদের সমুদ্রি বাহু ত্রিভুজ তো আমাদের বলতে হবে এ বি সি সমুদ্রি বাহু ত্রিভুজ হতে আমরা পাই তো এখানে এ বি সি সমুদ্রি বাহু ত্রিভুজ কেন তার কারণটা আমাদের বলতে হবে তো এখান থেকে আবার আমরা জানি দিয়ে এই ভাষাটা আমাদের বলতে হবে যে আমরা জানি বর্গের কর্ণ একে দুইটা সমুদ্রি বাহু সমকোণী ত্রিভুজে বিভক্ত করে বিভক্ত করে তাহলে আমরা এখন কি বলতে পারব যে আমাদের এই এ বি সি ত্রিভুজটা হচ্ছে আমাদের সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ তো এখানে আমরা সমদ্বিবাহ সমকোণী ত্রিভুজ কারণ বড় ক্ষেত্রে একটা কোন সমকোণ থাকবেই সো আমরা অতএব এখন এখন বলব যে এখন যে এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই এ বি সি সমদ্বিবাহ সমদ্বিবাহ সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই তো আমরা কি বলতে পারব যে এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে এ সি স্কোয়ার পিতাগ্রাচের উপর দিয়ে অ্যাপ্লাই করে আমরা পেয়েছি তো আমাদের এখানে এ বি স্কোয়ার প্লাস এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ সি স্কোয়ার যেহেতু আমরা বলতে পারব এ বি ইকুয়াল টু বি সি এখানে টু এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ সি স্কোয়ার তো আমরা মান বসে দিব টু এ বি স্কোয়ার তো এসির মান আমরা বের করেছি একশো চল্লিশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ সিক্স তো আশা করি আপনারা এই জায়গাটা পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন তো এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু একে আবার ভাগ দিতে হচ্ছে দুই দিয়ে তো আমরা ভাগ দিব হচ্ছে দুই দিয়ে রেজাল্ট সত্তর পয়েন্ট জিরো টু এইট সত্তর পয়েন্ট জিরো টু এইট তো অতএব এ বি ইকুয়াল টু যে রেজাল্ট আছে এটা আমাদের রুট করতে হবে সো আমাদের উঠানো আছে আমরা জাস্ট এখান থেকে রুট করবো জিরো তার মানে এইট আমরা বলতে পারি এইট এত মিটার প্রায় তো অতএব আমরা বলতে পারি অতএব নির্ণয় বড় ক্ষেত্রে বাউ দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমাদের এইট পয়েন্ট থ্রি সেভেন মিটার প্রায় অতএব নির্ণয় বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য এইট পয়েন্ট থ্রি সেভেন মিটার প্রায় তো আমরা এখানে একটা জায়গায় ক্যালকুলেশন ভুল করেছি দেখি আপনারা ধরতে পারেন কি না হ্যাঁ আমার মনে হয় আপনারা ধরতে পেরেছেন তো আমরা ক্যালকুলেশন করতে এখানে আমাদের একটু ত্রুটি রয়েছে সে ত্রুটি হচ্ছে এই জায়গা এ সি স্কোয়ার ছিল আমরা এখানে কিন্তু বর্গ করিনি যার জন্য আমাদের এই রেজাল্টটা কিন্তু ভুল হয়েছে তো এটা এ সি স্কোয়ার হবে তার মানে এখানে আমাদের যে ভুলটা হলো তাহলে এই রেজাল্টটা হচ্ছে আমাদের তাহলে একশো চল্লিশ পয়েন্ট ফোর সিক্স এর বর্গ করতে হবে একশো চল্লিশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ সিক্স একশো চল্লিশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ সিক্স এর বর্গ দেন রেজাল্ট হচ্ছে আমাদের যে রেজাল্টটা হচ্ছে তাকে আবার ভাগ দিতে হচ্ছে এই টু দিয়ে আমাদের ভাগ তো একে যদি আমরা আবারও টু দিয়ে ভাগ দিই ভাগ হচ্ছে টু পাঁচ থ্রি নাইন এইট জিরো সেভেন এই একটা আমাদের রেজাল্ট আসবে তো আমরা এখানে লিখতে পারি এখান থেকে এ জায়গায় যে রেজাল্টটা পাবো আমরা সরাসরি নাইন এইট জিরো সেভেন এইট ফোর আমরা এটা বলতে পারি পরে এ মানটা আমরা যদি রুট করে দেই তাহলে আমাদের এ বির মানটা কিন্তু বের হবে আশা করি আপনারা এই ক্যালকুলেশন অংশটা করতে পারেন আমরা রুট করে দিচ্ছি রুট করে নাইনটি তো এখানে যে আমাদের বড়গুলো আসবে নাইনটি এত মিটার প্রায় তো আশা করব আপনারা এই জায়গার যে ক্যালকুলেশনগত ত্রুটিটা 
যে আপনারা ইজিলি এই যে বিষয়গুলো কখনোই ভুল করবেন না কারণ আপনার যদি একটু ক্যালকুলেশন করতে ত্রুটি ভুল হয়ে যায় তো পুরো অঙ্কটা আপনাদের জন্য মিস্টেক হতে পারে সো যার জন্য একটু সাবধান থাকবেন এই ক্যালকুলেশনগুলো করার জন্য আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন সো আমরা পরবর্তী পর্বে তো এই একদম সেম টাইপের অঙ্ক একটা বোর্ড বই আমাদের আট নম্বর অঙ্ক রয়েছে তো সেই অঙ্কটা নিয়ে হাজির হব তো সেই অঙ্কটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে পর্বটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ